बिस्मिल्लाम सुप्रिय छात्र छात्रीबृंद सलैकुम सरकार हरगा कलेज आयोजित फिनान्स विषय आजकल ये अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत जान आज के फिनान्सर अष्टम क्लस आज के क्लस क्लस आलोचना करब कैपिटल बजेटिंग इनमेंट डिसिशन अर्थात मूलधन बजेटिंग बनियोग सिद्धांत यहाँ नहीं क्च करब तब प्रथम जेटा जानते हैं जे आलोचना का एक भाग थे प्रथम थको कैपिटल बजेटिंग का बोले कैपिटल बजेटिंग गुरुत्व उद्देश्य कि कैपिटल बजेटिंग की पद्धति कैपिटल बजेटिंग फलो करनियोग करार्जन को जिन के विवेचना रखते हैं ये जिनगुल आज के आलोचना कर प्रथम कैपिटल बजेटिंग संज्ञा लागे तो यह दुटा शब्द आज है एक कैपिटल एक बजेट कैपिटल हमोष्ठान उत्पादन क्या व्यवहित जो सम्पत्ति परिचालन सम्पत्ति से कैपिटल और बजेट हे विभिन्न खाते अर्थ बरत करा अर्थात आप बुझते ही परिचालन सम्पत्ति दीर्घमेदी जो बनियोग सिद्धांत बनियोग परिकल्पना ये हे कैपिटल बजेट एक क्षेत्र में हर्नगेन संज्ञाटा के धरते परि उन्नी बे दीर्घमेदी बनियोग सिद्धांत विश्लेषण के बैध उपाय के मूलधन बजेटिंग बला है तेल मूलधन बजेटिंग हेर जो टाक आज है जो मूलधन आए को खाते बनियोग करब को खाते बनियोग कर ले लाभजनक बसि से मूलधन बजेटिंग तपर द्वित आलोचना करब जो मूलधन बजेटिंग इम्पोर्टेंट कैन मूलधन बजेटिंग इम्पोर्टेंट सातटा धाप आज है मूलधन बजेटिंग इम्पोर्टेंट सातटा गुरुत्व आ तर प्रथम गुरुत्व जो चूड़ान लक्ष्य अर्जन एक चूड़ान लक्ष्य क्योंकि आसल हम सम्पद सर्वाधिकरण ये सम्पद सर्वाधिक सर्वाधिकरण मूलधन बनियोग क्षेत्र क्योंकि आसले चएस दीते हैं जेखने बालो रिटार्न आई जगह क्योंकि बनियोग करते हैं तपर हे दु नम्बर मुनाफा अर्जन एक मुनाफा व्यतीत टिकते पर जगह बसि मुनाफा आस ये सिद्धान ने कैपिटल बजेटिंग दरकार हो तीन नम्बर जो झुकी ह्रास भविष्य जो तो सर्वदा सब समय अनिश्चित तेल दीर्घमेदे खाते कथा बनियोग कर ले झुकी कम हो मूलधन बजेटिंग सिद्धांत थी जाना चाहिए तो चार नम्बर हम दीर्घमेदी बनियोग एक प्रतिष्ठान भविष्य नियमित भावे जदि इंटरनल टाक पे चाय दीर्घमेदे लाभ करते चाहिए तेल के क्योंकि सठिक बनियोग सिद्धांत नीते हैं एम जगह बनियोग करते हैं जेखने झुंकी कम थे नियमित एक आंत प्रवाह इनफ्लो दी तरह बड़ अंकर अपरिवर्तन व्यय मूलधन बजेटिंग प्रकृतपक्षे मूलधन जतियों व्यय क्यों स्थायी सम्पद क्या ना स्थायी सम्पद व्यवहार एर साथ जुक्त आए तो मूलधन व्यय अन्नतम वैशिष्ट्य हल ये अपेक्षाकृत बेसि अर्थात एक व्ययटा कि बसि तपर हे प्रतिजोगित मोकला बर्तमान अन्न्य फार्मे प्रतिजोगता को टीके थकते हैं ये उत्पादन बाढ़ानो पन्नर मान बाढ़ानो तपचय कमान आय बाढ़ानो सक्षमता बाढ़ानो एगल को प्रतिजोगी साथ टिकते गार कैपिटल बजेटिंग अवश्य प्रयोजन तपर हे सीमित सम्पे सर्वोत्तम व्यवहार आप जी जो सम्पद सब समय सीमित ये सीमित सम्पद के मैक्सिमाम यूटिलइज कर प्रतिष्ठान लक्ष्य के अर्जन करते मूलधन बजेटिंग मध्यमे जानते हैं आलोचना करब मूलधन बजेटिंग उद्देश्य कि मूलधन बजेटिंग पाँचटा उद्देश्य आज प्रथम उद्देश्य दीर्घमेदी लक्ष्य अर्जन अर्थात एक प्रतिष्ठान दीर्घमेदे जा जाजन करते चाय से मूलधन बजेटिंग नहीं आस द्वित हे व्यय नियंत्रण अर्थात ये मूलधन बजेटिंग एक उद्देश्य हे प्रतिष्ठान व्यय कमानो जेटा नियंत्रण करा जाए से व्ययगुल कमिए व्यय नियंत्रण प्रतिष्ठान तीन नम्बर हम गवेषणा और उन्नयन पन्नर मूल्य बाढ़ान मान उन्नयन मूलधन बजेटिंग गवेषणा करते हैं भविष्य जैसे मार्केटे टीके थकते हैं तरह गवेषणा और उन्नयन माध्यम हमारे पन्नर मान बाढ़ान व्यवसाय टीके थका मूलधन बजेटिंग उद्देश्य चार नम्बर हम पूर्वाभास अर्थात भविष्य गति प्रकृति सम्भव्य आय व्यय क्षति झुंकी सुविधा असुविधा प्रभृतर पूर्वाभास मूलधन बजेटिंग माध्यम क्यों करते जानते परि आ कि तपर नतून पन्न्य 
অর্থাৎ আমার মুদুল বাজেটিংয়ে আমাকে জানাই দিবে যে ভবিষ্যতে কোনো পণ্য চেঞ্জ করতে হবে কি না লাইনে কোনো পণ্য পরিবর্তন আনতে হবে কি না বা নতুন পণ্য আনা লাগবে কি না এইসব সিদ্ধান্ত আমরা মুদন বাজেটিং থেকে পেতে পারি তারপরে মুদন বাজেটিংয়ের বৈশিষ্ট্য মুদন বাজেটিংয়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চারটা একটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মুদম বাজেটিংয়ের একটা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা করতেই হয় এটি সাধারণত দীর্ঘমেয়াদের সম্পত্তি বা বিনিয়োগের জন্য পরিকল্পনা করা হয় তারপরে নিয়মিত নগদ প্রবাহ বা রেগুলার ক্যাশ ফ্লো মুলদন বাজেটিংয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রকল্প যতদিন স্থায়ী থাকবে ততদিন নিয়মিত নগদ প্রবাহ আসতেই আমার থাকে ইনফ্লোটা চালু থাকে তিন নম্বর হচ্ছে অর্থের সময় মূল্য মুলদন বাজেটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অর্থের সময় মূল্য বিবেচনা করা হয় তাই সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হয় বা ঠিক হয় তাই একটা বেশি বিনিয়োগ চার নাম্বার বা মোর ইনভেস্টমেন্ট এখানে দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী সম্পত্তিতে বা দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে হয় বলে প্রচুর অর্থ একসাথে বিনিয়োগ করতে হয় এই হচ্ছে আমার মুদ্রণ বাজেটিংয়ের বৈশিষ্ট্য তো কিন্তু ধরো মুদ্রণ বাজেটিংয়ে বাংলাদেশে অনেকগুলো প্রবলেম ফেস করতে হয় তো এখন আমরা আলোচনায় আসবে যে বাংলাদেশের মুদ্রণ বাজেটিংয়ের যে সমস্যা সেগুলো এখানে বারোটা সমস্যা আমি আমার দৃষ্টিতে মনে হয়েছে যে বারোটা সমস্যা আছে মুদ্রণ বাজেটিংয়ে আর এক নাম্বার হচ্ছে তহবিল সমস্যা বা ফান্ড ক্রাইসিস বাংলাদেশ যেহেতু একটি গরিব দেশ আমাদের কিন্তু বড় বড় প্রকল্পে আমাদের অর্থের কিন্তু কি আছে সমস্যা রয়ে গেছে তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে সম্ভাব্য প্রকল্পের পরীক্ষার সমস্যা অর্থাৎ আমি যে ভবিষ্যতে যদি একটা প্রজেক্ট নিতে চাই এই প্রজেক্টটাকে মানে আগে থেকে সম্ভাব্য প্রকল্প এক্সামিন করে আমাকে ডিসিশন দেওয়ার মতো এজেন্সি বাংলাদেশে খুব একটা নাই আর তারপরে বিকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা হওয়া অর্থাৎ আমার তো একাধিক প্রজেক্ট থাকে বা একাধিক বিকল্প থাকে কিন্তু আমি কোন প্রজেক্টটা গ্রহণ করব এই জিনিসটা নিয়ে মানে অর্থাৎ আমাকে সাজেশন দেওয়ার মতো খুব বেশি বা বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো বেশি পরামর্শ দেওয়ার মতো ফার্ম আমার চোখে পড়েন দেয় তারপরে প্রয়োজনীয় তথ্যের অভাব অর্থাৎ বাংলাদেশের একটা মানে বিরাট একটা সমস্যা হচ্ছে লেক অফ রিকোয়ার্ড ইনফরমেশান মানে যখনই যে তথ্য দরকার হয় আর কি সরকারি হোক বেসরকারি হোক সেই তথ্যগুলো কিন্তু আসলে খুব অ্যাভেলেবেল না আর কি তথ্য পাইতে আমাদের খুবই সমস্যা হয় তারপরে হচ্ছে নগদ প্রবাহের ভুল গণনা রং ক্যালকুলেশন অফ ক্যাশ ফ্লো মূলধন বাজেট প্রস্তুত করার সঠিক নগদ আন্তঃপ্রবাহ বহিপ্রবাহ নিরূপণ করার দরকার কিন্তু বাংলাদেশে এটা খুবই সমস্যা হয় এটা ক্যালকুলেশনটা সঠিক হয় না সুষ্ঠু বিনিয়োগ নীতির অভাব বা লেক অফ প্রপার ইনভেস্টমেন্ট পলিসিস বাংলাদেশ সরকারের যে পলিসি এখনও সব পলিসিতে একটা মানে স্টাডি করার চেষ্টা চলছে কিন্তু আগে এটা খুবই সমস্যা ছিল যে এক এক সময় এক এক নীতি গ্রহণ করা হতো তাই যার জন্য এখানে প্রজেক্ট দাঁড় করানো খুব জটিল ছিল তারপরে অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন বা চেঞ্জ অফ ইকোনমিক কন্ডিশন মানে দেশের অর্থনীতি যত মজবুত হবে উন্নয়ন তত দ্রুত হবে তা আমাদের আগে তত একটা মজবুত ছিল না কিন্তু এখন দিন দিনে এটার কাটা এটা ভালো হচ্ছে আর কি তারপরে কাঁচামালের অভাব আর কি লেক অফ র মেচিয়াল স্বাভাবিক যে আমাদের যেহেতু একটা অনুন্নত দেশ ওই জায়গায় প্রজেক্টের যে কাঁচামাল সবই প্রায় ইম্পোর্ট করতে হয় তো যার জন্য এটা একটা বড় সমস্যা তারপরে বৈদেশিক মুদ্রার অভাব তো যেহেতু সবই ইম্পোর্ট করতে হয় অনেক সময় প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন হয় যেটা অনেক সময় করা যায় না জোগাড় করা যায় না যার জন্য প্রজেক্ট অনেক সময় দেরি হয় আর কি প্রযুক্তিগত সমস্যা টেকনোলজিক্যাল প্রবলেম আমাদের খুবই আছে আমরা প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকার দেশ যার জন্য আমাদের প্রযুক্তিও হায়ার করতে হয় এটা একটা মুদ্রণ বাজেটিংয়ের সমস্যা বিনিয়োগ পরিবেশের বিনিয়োগ পরিবেশের অভাব বা ইনভেস্টমেন্ট এনভারনমেন্ট যেটা হয় সেটা কিন্তু আসলে আমাদের দেশে হয় না এই জন্য ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট বা প্রজেক্ট বাস্তবায়ন এগুলো আমাদের এখনও খুব একটা ভালোভাবে করতে পারিনি আর কি এগুলো হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল বাজেটিংয়ে বাংলাদেশের সমস্যা আরেকটা জিনিস যেটা মাথায় রাখতে হবে যে অবশ্যই কিন্তু একটা বিরাট ফ্যাক্টার আর কি অর্থাৎ এখানে মূলধন বাজেটিংয়ের যে হিসাব থাকবে সেখানে সর্বত্র বছর শেষে অবচয়টাকে বাদ দিয়ে বাকিটাকে সম্পদ ধরা এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু আর কি এই জিনিসটা অবচয়টাকে অবশ্যই কি করতে হবে ক্যালকুলেশন করতে হবে তারপর হচ্ছে মূলধন বাজেটিংয়ের ধাপ মূলধন বাজেটিং আমার দৃষ্টিতে যে এটা পাঁচটা ধাপ আছে পাঁচটা মূলধন বাজেটিংয়ের পাঁচটা ধাপ আছে প্রথম হচ্ছে প্রকল্প প্রণয়ন বা উদ্ভাবন করতে হবে আমরা যে কাজটা করতে চাই বা যে শিল্প স্থাপন করতে চাই বা যন্ত্রপাতি কিনতে চাই যাই করতে চাই কেন প্রথমেই একটা প্রকল্প প্রস্তাবনা বা উদ্ভাবনের কি করতে হবে ব্যবস্থা করতে হবে তারপর জন প্রকল্প প্রস্তাবনা হয়ে যাবে দুই নম্বরে হবে প্রকল্প মূল্যায়ন 
অর্থাৎ এখানে প্রকল্পটা আসলে ভায়াবেল কি না সঠিক অনুমান করা করতে হবে কারণ এটার সাথে অনেক কিছু জড়িত যে প্রকল্পটা লাভজনক হবে কি না এগুলো সবই প্রকল্প মূল্যায়নের মধ্যে আসবে তিন নম্বর হবে প্রকল্প নির্বাচন অর্থাৎ একাধিক প্রকল্প থাকতে পারে যে তার মধ্যে যেটা বেশি লাভজনক হবে ওই প্রকল্পটাকে কি করতে হবে নির্ণয় আমাদের নির্বাচন করতে হবে তারপর প্রকল্প বাস্তবে প্রকল্প নির্বাচন বা বাছাই করার পর উক্ত প্রকল্প কি করতে হবে পদক্ষেপ নিতে হবে কার্যকর করার জন্য কোনো ঘাটতি থাকলে সেটা দূর করে প্রকল্পটা কি করতে হবে বাস্তবায়ন করতে হবে বাস্তবায়ন করতে হবে তারপর হচ্ছে প্রকল্পের তদারক সর্বশেষ ধাপ হচ্ছে প্রকল্পের ভালো তদারক অর্থাৎ প্রকল্পটা আমরা যেভাবে চাচ্ছি সেভাবে হচ্ছে কি না কোনো ত্রুটি হচ্ছে কি না প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহে কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না এগুলো সব আমার কি করতে হবে ধরে দেখে আমার প্রকল্প কি করতে হবে আগায় নিতে হবে তদারকির মাধ্যমে আমার সর্বশেষ আলোচনা হচ্ছে যে প্রকল্প মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রকল্প মূল্যায়নের দুই রঙের পদ্ধতি আছে একটা হচ্ছে সনাতন পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে বার্তাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি সনাতন পদ্ধতি হচ্ছে দুইটি গড় উপার্জন হার বা এআরআর আর একটা হচ্ছে বিনিয়োগ পরিষদকাল বা পিবিপি বা পে ব্যক্তিগত আর বার্তাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতি হচ্ছে তিনটি একটা হচ্ছে নিট বর্তমান মূল্য বা নিট প্রেজেন্ট বেলু বা এনপিবি আর একটা হচ্ছে আন্তঃপ্রবাহ হার বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন বা আইআরআর আর একটা হচ্ছে মুনাফা সূচক লাভজনক সূচক তাহলে মোট পাঁচটা পদ্ধতি আর কি আমাদের আছে সনাতন এবং আধুনিক মিলে আমি প্রথমে সনাতন পদ্ধতিগুলোকে আলোচনা করতে চাই প্রথম হচ্ছে গড় উপার্জন হার পদ্ধতি এআরআর অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রথম এটা এমন একটা পদ্ধতি বার্ষিক গড় নিট মুনাফাকে গড় বিনিয়োগ দ্বারা ভাগ করলেই গড় উপার্জন হার পাওয়া যায় তারপর আরেকটা আছে পে ব্যাক পিরিয়ড অর্থাৎ এটা একটা সনাতনী কৌশল বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য বিনিয়োগের পরিশোধকাল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ পরিশোধকালের ভিত্তিতে এটাকে হিসাব করা হয় আর আর বার্তাকৃত নগদ প্রবাহ পদ্ধতির মধ্যে প্রথম হচ্ছে নিট বর্তমান ভ্যালু সেটা হচ্ছে যে কোনো প্রকল্পের ভবিষ্যতে নগদ আন্তঃপ্রবাহযুক্ত যথাযথ মূলধন ব্যয় দ্বারা বার্তাকরণের মাধ্যমে যে মোট বর্তমান মূল্য নির্ণয় করে তা থেকে প্রারম্ভিক ব্যয় নগদ বহিপ্রবাহ বাদ দিলে যে মূল্য থাকে তাকেই নিট বর্তমান মূল্য বলে আর ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন হচ্ছে বার্তাকৃত নগদ প্রবাহের দ্বিতীয় কৌশল হল ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন যে বার্তার হার দিয়ে কোনো প্রকল্পের প্রত্যাশিত নগদ প্রবাহকে বার্তাকৃত করলে নগদ প্রবাহ সময়ের বর্তমান মূল্য প্রকল্পের প্রারম্ভিক বিনিয়োগের সমান হয় ওই হারকেই আন্ত হায় আয় হার বা আভ্যন্তরীণ মুনাফা হার বলে বা ইন্টারনাল রেট অফ রিটার্ন বলে বা আইআরআর বলে তারপরে মুনাফা অর্জন সূচক পদ্ধতি এটি বার্তাকৃত নগদ প্রবাহের তৃতীয় কৌশল এতে প্রকল্পের নগদ আন্তঃপ্রবাহ সমূহকে মূলধন প্রবাহের হার দ্বারা বার্তাকৃত করে বর্তমান মূল্যে রূপান্তরিত করে প্রারম্ভিক বিনিয়োগ দ্বারা বিনিয়োগ দ্বারা ভাগ করা হয় এর ফলে যে অনুপাত পাওয়া যায় তাকে মুনাফা অর্জন সূচক বল আটা হচ্ছে তাহলে এই যে যে পদ্ধতি কয়টা এই কয়টা পদ্ধতির মধ্যেই মূলত আমাদের এই পাঁচটা পদ্ধতি এই পাঁচটা পদ্ধতির মাধ্যমে আমাদের এটাকে মূল্যায়ন করা হয় আশা করি তোমরা আজকের এই আলোচনা বুঝতে পেরেছ তারপর এই চ্যাপ্টার যদি আরও কোনো তোমার কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে তোমরা আমার সাথে দশটা থেকে এগারোটা মোবাইল ফোনে কন্ট্যাক্ট করতে পারো জুম আইডি আমি তোমার দিয়ে দিচ্ছি সেই জুম আইডিতে কন্ট্যাক্ট করতে পারো তারপরে আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাকাউন্টিং গভর্নমেন্ট হরঙ্গা কলেজ সেই ফেসবুক গ্রুপেও তোমরা কী করতে পারো আমার সাথে কথা বলতে পারো বা আমাদের যে কোনো সমস্যা বললে আমি ইনশাল্লাহ পরের এই সময়টা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব তা আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তোমাদের পরবর্তী ক্লাস দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম